Прыгни с левым прямым ударом. Не чувствую удара. Уже лучше. Еще прям вот туда. Втыкайся. Вот, уже интересно. Во, да, да. Вот видишь, поднялось это плечо. Ага. Нет, не потому, что ты его держишь оп опускать. Значит, ты все равно вот чуть-чуть вот тут сделал. И тебя на ударе, на ударе, при прыжке. Почему мне не страшно наносить в тебя атакующие действия? Остановись еще раз. Как бы ты ни стоял. Поставь левую руку вперед. Почему мне не страшно твоих встречных ударов? Все, у меня здесь защищаюсь я. Вот я иду, я весь защищен. Да. Вот мое положение. Видишь, плечо встало. Сразу на плечо встает, ой, на подбородок встает плечо. Кулак по диагонали идет. Что происходит еще в ударном действии? Когда ты бьешь. Теперь с левым, прям на правую ногу, с левой пяткой бедром. Допрыгнул до меня. Вот опять, видишь? Ты стал что опять делать? Ты опять пытаешься принять какое-то положение. Ты Весь тело у тебя при приземлении окажется на правой ноге. Да потому что у тебя левая нога ударная стала длиннее. Она на носке стоит. А вот эти плечи, кулаки, они как шли вперед, так и идут. У меня плечи ничего не здоровы. И мне не страшно делать вперед. Вот как ты говоришь, боясь удара, да, существует, что прыгаю вперед, чуть-чуть некорректно. Вот сиди сюда, я левым боком встану. Вот чуть-чуть некорректно, все, пытаешься меня даже встретить. Понимаешь, где-то справа, слева. Ты встречаешь. На тебе. Вот ты пытаешься меня даже встретить где-то. Почему мне не страшно? А я же не знаю, что он будет делать, хотя я уже дал команду, чтобы он встречал меня. У меня кулак идет передо мной. У меня кулак идет перед моей головой. Чуть-чуть пытаешься справа встретить. Вот что я, я чуть-чуть себя выйдет. Вот маленькая раскоординация. Чуть-чуть я пытаюсь себя оказаться как бы на правой ноге, потому что вес тела как бы туда идет, да, при этом ударе? Ну, Ку и что получается? Кулак останавливает, кулак опускается. Конечно же. И поэтому тебе страшно. А инстинкт самосохранения ты уже сразу понял за тебя, еще до того, как ты сделал. И он что делает? У тебя нет удара. То есть вместо того, чтобы пробить, пытаешься справа встретить. А как справа встречаем? У тебя есть время на просто толкнулся коленками вниз, потому что у тебя есть дистанция. И ты видишь, что я в тебя долблю левым прямым. Вот даже на ногу вперед пошел. Поднялся он, базара нет. Ты видишь? По-хорошему, да, сделал. Но тоже не доделал, понимаешь? Не доделал. Ты вверх-то пошел, а потом решил только потом бить. Вверх это ноги, а ты вот здесь пошел. Раз ты пошел вот здесь чуть раскрываться, Ром, то у тебя и остановилось плечо, и кулак не пошел. У тебя бы уже пошел кулак. Да, ты бы не попал, меня скорее всего, потому что я уже закрыт. Понимаешь? Но и я бы тебя не пробил. Вот и попытайся меня встретить, прям перевалиться по коле, просто коленями. О! По-другому ощущение. Посмотри, арка какая. Все. Он и меня тормознул, ну и меня. И вот кто здесь из нас включит вторую руку? Еще такая вот, ну, с доктором когда стоял, а у новичков а, всегда такая распространенная ошибка, когда работаем только передней рукой, мы бьем одновременно друг друга попадаем. Ну, просто иногда, просто казалось бы, вроде бы даже у нас разные, ну, рост разный, длина рук разная, а попадает все время, как... Это, это ты сейчас правильно сказал, это не то, что новички. Это те новички, не которые ничего не умеют. Это те новички, которые имеют малый опыт работы, особенно в вольной работе. То есть очень мало работы в, в ринге, мало спаррингов, мало соревновательного процесса. Что это значит? Это значит, что когда реакция, я же боксер перчат, я же бью, он в тебя и ты в него. И одновременно встречается. Правильно. Пару. То есть вот тут момент такой, что 
могу отпрыгнуть назад, потому что не успел ты ногами, понимаешь? Он в тебя сделал движение, а ты еще где-то раскоординирован. Где-то ты подсел, где-то тебе не ты уже не успеваешь уйти. Ну тогда что? Ты не сгруппировал, ты тоже ну, руку поставил, знаешь, как-то уйди. Где-то вот такой в большей степени возникает. И как это перебороть, и что с этим делать? Перебороть только отрабатывая отработку в парах. Что первый ну, наносит удары, ты отпрыгиваешь. Не подсаживаться. Не подсаживаться. Ты сохраняешь эти руки, ты делаешь подставки, отрабатываешь защиты ногами, работу корпусом. Кто у нас такой ярко выражен? Кто так говорит? Головкин тоже. Ну, пинг постоянно здесь рука. Идет там вперед, да? Да. Другие профессионалы тоже там, кто любители те же самые. Опа. Больше нарабатывать в Отрабатывать в парах и пытаться наработать, да. Да, да, да. Да. Вот мне очень нравится, как это самое, на самом деле, зачастую начинает, бо... начинает бои Ломаченко. Он же всегда начинает бои как? Он же не с удара начинает. Ну, бывает он где-то шлепа. Ну, он всегда оп, рудь, он дал. Оп. Оп, да лоб себя ударил. Да, он почувствовал дистанцию ударного противника. Почувствовал, как бьет. И начинает уже работать дальше. Да, почувствовал. Знаешь, то есть он сознательно движение, сохраняя движение, дает ударить себя, еще что-то. Потому что работа в мешках, работа да, просто отрабатывает упражнение, кажется, что кое-что получается. Но когда становишься в ринге, ну, без на бою, тут, ну, тут же, тут же внешний фактор проявления. У тебя на самом деле получается. Ты правильно говоришь, это не кажется, это получается. Но появляется партнер, а потом соперник. Вот ты когда на мешке стоишь, ты что, поставил ручку? Вот, ну просто поставь. Вот ты на мешке встал такой, бум, ударил, бум, ударил. А тут соперник голова, и она такая двигается вперед, назад, ты, оп, на тебя, и сама ударить хочешь. Вот эта готовность к действию, готовность к действию, это и есть координация, это и есть высшее проявление твоей, координации твоего тела, готовности к действию. А что это? А что тебе дает готовность к действию? Группировка, стойка, не заваливание при ударах, правильное сохранение равновесия, передвижение, расслабленность, группировка. Стойка, базовая вот эта вот пяточки, бедро, сохранение этого равновесия, оно все переходит вот сюда уже. Знаешь, я расслаблен, аж начиная с мозга, заканчивая пяткой. Я готов к действию. Я максимально расслаблен. Опа! Так, так или все. Я однообразен. А так я готов к движению. Либо вперед, либо назад. То есть стойка это не просто элемент, как, что какой-то дядя тебе сказал, вот так стоять. Это а на самом деле физиологическое, а есть обоснование положения твоего тела, при котором твои мышцы максимально расслаблены. То бишь готовы к действию. Какому? Либо ударному, либо защитному. Вот и все. Заходишь? Все. Спасибо. Ты понял здесь момент? Да. А? Да, вот это ты можешь крутить здесь, но кулак и плечи туда идут. Рома, да еще раз. Прыгнул прям с левым прямо. Оп. Сразу, рано рука. Видишь, рукой начал. Прыгни и ударь. Прыгни и кулак. Во. Вот ты сейчас просто придержал кулак. Ты же прыгай, ты летишь и бьешь. А прям в конце дам выпрямить колени. Ну, другой момент. Ты придержал кулак. Ты не начал им что-то делать. Ты вместе с ним прыгнул. Самое главное. На пятках, на носках. Просто шагнул. Так ногу поставил. Но не рукой ты начал. Тебе надо сократить расстояние до средней дистанции, где пойдет разгибание кулака. А здесь кулак вместе с плечом, вместе с ногой, вместе с твоим телом идет. Да хочешь? Да, Пользуйся. Молодец.